nao sasa wakuwa naibu waziri nishati na madini ambayo ndo likuwa kiongozo wa kamati hiyo kamati mekutana na kuchagua mwenye kiti mpya ambaye ni mwishimiwa Suleiman Sadiq Murad na mwishimiwa Murad ya mekushaanza kazi mara moja na leo hii anambatana na msafara mwishimiwa raisi kutika kukagua kiwanda cha sukari cha kagera tunaendelea na wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto swali taulizwa na mheshimiwa Juram Ismail Kongoli mbunge wa Pembe atamuliza mheshimiwa waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto kuhusu dawa zilizotolewa na MSD kuchelewa kwenye mashauri hivi tutabisha baadhi ya dawa kule kwa zikiwa zimekaribia kuisha muda wa matumizi je ni kwa nini gharama za utekelezaji wa dawa hizo zigaramiwe na almashauri badala ya MSD mheshimiwa speaker ambayo napenda kujibu swali la mheshimiwa Joram Ismail Hongole mbunge wa Lupembe kama ifuatavyo Mheshimiwa Spika upo utaratibu wa usambazaji wa moja kwa moja wa dawa kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vya umma direct delivery unaofanywa na buhari ya dawa MSD kwa mujibu wa utaratibu huu kamati za afya za vituo husika hupokea na kuhakiki kila dawa iliyopelekwa kituoni hapo kama inavyoonyeshwa kwenye hati ya madai hati hiyo huonyesha gharama za dawa pamoja na muda wa dawa kuisha matumizi yake Mheshimiwa Spika Endapo kamati ya afya ya kituo haitaridhika na kupokea dawa kwa sababu yoyote ile muhimu ikiwa ni pamoja na kuharibika au dawa kwa muda mfupi wa matumizi kituo hutakiwa kujaza fomu namba 7 ili kurudisha bidhaa iliyo katika kwa moja kwa moja buhari ya dawa ambapo gharama ya dawa husika hurejeshwa kwenye akaunti ya kituo husika Mheshimiwa spika taarifa za usambazaji wa dawa na vifatiba kutoka MSD katika halmashauri ya Njombe kwa mwaka 2016-17 hazionyeshi uwepo wa dawa zilizosambazwa zikiwa na muda mfupi wa matumizi. Hivyo MSD haipasi kugaramia uteketezaji wa dawa zilizokwisha muda wa matumizi katika halmashauri ya Njombe kwa kuwa jukumu la uteketezaji ni la halmashauri husika. Hata hivyo mheshimiwa spika nitumie bunge lako tukufu kuzitaka halmashauri zote nchini kuzingatia vyema taratibu za kupokea kuhifadhi na matumizi ya dawa Swali la nyongeza tafadhali Nashukuru sana mheshimiwa speaker kwa kunipa swali la nyongeza nalo moja tu kwa kuwa halmashauri ya wilaya Njombe haina hospitali ya wilaya na ina, ina kituo kimoja kikubwa sana cha afya ambacho wananchi wengi wanatibiwa pale na kituo hiki kipo umbali wa takriban kilomita 80 toka Njombe mjini mpaka kule Rupembe. Je, serikali haioni kama linaweza ikatoa au ikafungua duka la dawa pale Rupembe ili iwe rahisi kwa wananchi kupata dawa kuliko kusafiri umbali mrefu pale dawa zinapokosekana kwenda Kibena ambayo tutatarajia kufungua eh, fungua duka la dawa lakini bado lijafunguliwa. Asante. Majibu ya swali hilo la nyongeza mheshimiwa waziri tafadhali. Mheshimiwa spika, namshukuru sana mheshimiwa uh, Joram Hongole kwa swali lake zuri. Uh, mheshimiwa spika, swala la kufungua maduka ya dawa tumeliurudisha kwa halmashauri husika. Kwa sababu moja ya vyanzo vikubwa vya mapato katika hospitali ni kutoka mauzo ya dawa. Kwa hiyo swala hili ni halmashauri yenyewe ya Njombe kuweka fedha kidogo kwa ajili ya kufungua au kuanzisha duka la dawa. Lakini sisi tupo tayari kumsaidia kupitia MSD endapo wataweka miundo mbinu ya kuanzisha duka la dawa tuko tayari kuwakopesha dawa zenye thamani mpaka ya milioni hamsini ili wananchi wa halmashauri ya Njombe waweze kupata dawa bila changamoto zozote. Asante mheshimiwa speaker. Na kuona waziri kivuli afya kuna swali lolote la nyongeza Dr. Moller. Asante mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker hapa tunachokisema ni, ni, ni katika nchi ambayo kuna upungufu mkubwa wa dawa lakini vile vile unaona kuna dawa ambazo zinaharibika 
na tunatumia mabilioni ya fedha kuteketeza hizo dawa. Mheshimiwa Waziri wa Afya awezi akafikiri kwamba kuna umuhimu wa kutizama kwamba inawezekana kuna ufisadi kati ya MSD na viwanda vikubwa vya dawa kugeuza nchi yetu kama dumping space na ile dawa atutetee kuja kututhibitishia hapa bungeni kwamba hakuna ufisadi kati ya wanaonunua dawa katika nchi na viwanda vikubwa na nikwambia waziri sikurupuki hebu tufanye hiyo kazi uone kama ujakuta kuna shida majibu ya wasiwasi huo mheshimiwa waziri tafadhali Aspika, kwanza nataka kumsaisha waziri kifuli, kivuli jambo moja Hakuna upungufu mkubwa wa dawa Tanzania Na kati ya jambo kubwa ambalo mweshumwa raisi Dr. John Pombe Magufuli amelifanya Ikiwemo katika jimbo lako Ni kuongeza budget ya dawa Na dawa muhimu zaidi Na Dr. Moleli unajua Tunaposema upatikanaji wa dawa Tunapima dawa miyamoja thalathini na tano na katika halmashauri yako ya siha zipo na nataka kuonyesha mfano mheshimiwa spika kwa sababu sali hili lilikuwa ni la njombe njombe walikuwa na bajeti ya dawa milioni 43 kwa sababu ya jitihada za mheshimiwa rais dr john pome magufuli bajeti ya dawa ya njombe ni zaidi ya milioni 150 kutoka milioni 43 kwa hiyo tusikariri taarifa zilizopitwa na wakati kama mnataka kumtendea haki dr john Pome ufuli mtendeeni haki kwa kumpima ni kiasi gani amewekeza katika upatikanaji wa dawa jambo la pili mheshimiwa spika dr mole liwewe ni mtaalamu kuna international standard za kute, dawa kuchina Lakini mheshimiwa Jafo amechukua hatua na sasa hivi tamisemi wanajipanga kuleta maoteo halisi ya dawa. Lakini mheshimiwa spika la mwisho hatua kubwa ambayo tumechukua kwa nini dawa zinachina ni dawa za misaada. Unakuta sisi tumenunua dawa kwa ajili ya kutibu malaria, unaletewa tena dawa za misaada. Tumechukua mwongozo sasa hivi hatupokei dawa ya msaada ambayo either imekaribia kuharibika muda au dawa hiyo tayari tunayo katika bohari ya dawa. Mheshimiwa spika, niliona nimpe shule Dr. Mole kwa sababu yeye ni mtaalamu. Asante sana mheshimiwa waziri wa afya. Inaonekana waziri Kifuli hayuko informed kabisa na kinachoendelea. Tunaendelea na wizara ya kilimo. <laughs> Changamoto kwa waziri Kifuli jamani. Mheshimiwa Yahya Omar Masare. Wizara ya kilimo, mheshimiwa Yahya Omar Masare, mbunge wa Manyoni Mashariki. Katika mpango wa kilimo kwanza serikali inahamasisha Tanzania kuongeza uzalishaji katika kilimo ili serikali itoe mikopo ya matrekta kwa wingi. Je? Kumekuwa na mafanikio kiasi gani kwa mazao ya biashara? Kuna chakula. Swali hili ambalo nimeuliza mheshimiwa Omar Masari anajibiwa na naibu waziri wa kilimo mheshimiwa Mary Mwanjemwa wa Jimbo la Manyoni Magharibi. Mheshimiwa spika, awali ya yote ninamshukuru sana Mungu. Vile vile ninamshukuru sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kunipa dhamana hii. Ninakushukuru sana wewe binafsi kwa kunilea vema na waheshimiwa wabunge wenzangu wote. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa spika kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa kilimo naomba nijibu swali la mheshimiwa Yaya Omar Masare mbunge wa Jimbo la Manyoni Magharibi lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa spika, utekelezaji wa mpango wa kilimo kwanza umekuwa na mafanikio katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara nchini ambapo uzalishaji wa jumla ya mazao ya biashara katika msimu 2016-17 umeongezeka 
kufikia tani laki nane themana moja miatano themana tatu ikilinganishwa na tani laki saba tisina sita miatano stina mbili mwaka elfu mbili kuminatano kuminasita Aidha uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka hadi kufikia tani elfu kuminasita miamoja sabina mbili mianane ya rubaina moja kwa msimu elfu mbili kuminatano kuminasita Mwishmiwa speaker Uzalishaji wa mazao ya chakula kwa mkoa wa Singida umeongezeka kutoka tani 453.97 mwaka 2013-14 hadi tani 481.452 kwa mwaka 2015-16. Aidha uzalishaji wa mazao ya biashara umeongezeka kutoka tani 1486.66 mwaka 2012-13 hadi tani 293.873 kwa mwaka 2015-16. Uzalishaji wa mazao ya chakula katika wilaya ya Manyoni Mheshimiwa Speaker umeongezeka hadi kufikia tani 4254 kwa mwaka 1915 ambapo uzalishaji wa mpunga umeongezeka kutoka tani 1142 mwaka 2011-12 hadi kufikia tani 6212 mwaka 2015-16 Alizeti uzalishaji umeongezeka kutoka tani 1464 mwaka 2011-11 hadi tani 2021-871 mwaka 2016-17 na ufuta umeongezeka kutoka tani 2285 mwaka 2011-11 hadi kufikia tani 1874 kwa mwaka 2015-16 Mheshimiwa speaker katika B Jumla ya matrekta 18774 yanayofanya kazi nchini ambapo kati ya matrekta hayo matrekta makubwa ni 11500 na matrekta madogo ya mkono ni 7274. Aidha wilaya ya Manyoni ina matrekta makubwa 32, matrekta madogo ya mkono 39 na wanyama kazi 1484 ambapo kilimo cha kutumia maksai ni maarufu katika wilaya ya Manyoni. Mheshimiwa spika pamoja na jitihada za serikali kuu katika kuhakikisha wakulima wanapata zana bora za kilimo, halmashauri ya wilaya pia zimeelekezwa kuhamasisha wakulima kujiunga au kuanzisha vyama vya akiba na mikopo SACOs ambavyo vitakopesha wanachama wake au kuwadhamini kupata mikopo kutoka kwenye taasisi za fedha kwa ajili ya kununua matrekta na zana zake. Mheshimiwa Masare swali la nyongeza tafadhali eh, swali sana, la msingi Mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ni nami niulize maswali madogo mawili ya nyongeza Mheshimiwa speaker ni mpongeze sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake haya mazuri majibu yenye kutia moyo majibu ambayo yanaonyesha dhamira kweli ya serikali katika kuondokana na dhana hii ya upungufu mkubwa wa chakula hasa katika mikoa kame mikoa ya katikati Mheshimiwa speaker Majibu yake haya yameonyesha kwamba wanakopesha vyama vya akiba ya mikopo kama SACOs. Je, mheshimiwa naibu waziri, anasemaje juu ya wananchi? Wa jimbo langu ambao wengi wao hawajajiunga na SACOs, wataweza kupatiwa mikopo hii ya matrekta? Swali la pili. Kwa kuwa serikali imeanza kuonyesha nia na wanawekeza katika kuunganisha matrekta hapa nchini ikiwemo pale tamko kibaha. Je, katika kuwahi msimu huu wa kilimo, anaweza akatutengea matrekta hata matano tu ambayo tuko tayari kuyalipia kwa awamu ya kwanza katika jimbo la Manyoni Magharibi wilaya Halmashauri ya Itigi? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Dr. Mary Mwanjerwa naibu waziri kilimo kwa kifupi tafadhali Mheshimiwa speaker awali ya yote ninampongeza sana mheshimiwa mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri naomba nijibu maswali yake madogo mawili ya nyongeza kama ifuatavyo mheshimiwa speaker naomba niseme kwamba katika maswala yangu ya msingi nikianzia na lile swali lake la B nimejibu kwamba wananchi wanaweza wakajiunga katika vikundi ili waweze kukopeshwa kupitia katika mfuko wa SACOs 
Lakini vile vile nikija katika swali lake la A mheshimiwa speaker ni kwamba ameuliza kwamba je kama wananchi wanaweza wakakopeshwa mmoja mmoja. Na mimi naomba ni mwambie kabisa mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Manyoni Magharibi kwamba Wizara ya Kilimo imefanya utaratibu kupitia mfuko wake wa taifa wa pembejeo na kilimo kwamba tunaruhusu kila mmoja mmoja mkulima yoyote kuweza kukopa jinsi anavyotaka kubwa la msingi aweze kwenda kwenye almashauri zetu kule atakutana na maafisa wa kilimo na mkurugenzi atajaza fomu atapeleka katika mfuko wetu wa pembejeo akiwa na proforma invoice yake na sisi kupitia mfuko wetu wa pembejeo tuko tayari hata kutoa mifuko kwa wakulima na mikopo kwa wakulima wadogo dogo asante Tunaendelea na Wizara ya Maji na Umwagiliaji. Swala la Mheshimiwa Mahmud Hassan Mgimwa, Mbunge wa Mufindi Kaskazini. Anauliza ni lini serikali ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji mwaka 2013 wazilikuwa mheshimiwa mzengo Pinda alihidi kutoa shilingi milioni 295 kwa ajili ya kusaidia ukamilishaji wa mradi wa umwagiliaji uliopo katika kijiji cha Nungwe kata ya Naibu Waziri wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji. Ni serikali itatimiza ahadi ya Waziri Mheshimiwa speaker awali ya yote kwanza napenda nimshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini la pili nimshukuru sana rais wangu Dr. John Pombe Magufuli. Lakini pamoja na wewe mheshimiwa speaker na waheshimiwa wabunge wote kwa ushirikiano wote mnaonipa kipindi ambacho nipo bungeni hapa. Mheshimiwa speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu swali la mheshimiwa Mahmud Hassan Mgimwa mbunge wa Jimbo la Mufindi Kaskazini kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker ahadi ya waziri mkuu mstaafu mheshimiwa Mizengo Kayanza Pita alianza kutekelezwa mwaka 2014 kwa serikali kutoa kiasi cha shilingi milioni moja ikiwa ni sehemu ya ahadi ambayo fedha hizo zilitumika kujenga banio la skimu ya umwagiliaji ya Nundwe Wakulima wa skimu hiyo waliweza kuchangia nguvu kazi kwa kuchimba mfereji mkuu wenye urefu wa mita tano hata hivyo usakafiaji wa mfereji mkuu kwa lengo la kudhibiti upotevu wa maji haujafanyika kwa sababu ya ufinyu wa budget. Mheshimiwa speaker, kwa kutambua umuhimu wa mradi huu, Wizara yangu hivi sasa inafanya mapitio ya mpango Kabambe wa umwagiliaji wa mwaka mbili ambapo miradi yote ilianzishwa na haijakamilika na ile inahitaji ukalabati imepewa kipaumbele katika utekelezaji. Hivyo basi mradi huu utaingizwa katika bajeti ya mwaka 2018-19 kwa hatua zaidi ya utekelezaji. <coughs> Mheshimiwa Mahmud Mgimwa, swali la nyongeza. Mheshimiwa speaker. Pamoja na maelezo ya serikali. Na swali moja na ombi moja. Ombi. Mheshimiwa speaker, namuomba mheshimiwa naibu waziri mara baada ya bunge hili aje pale kwenye kijiji cha Nungwe atembelee mradi huu aweze kujionea hali halisi na mahitaji ya mradi huu ambao unatarajia kuajili takriban vijana wasiopungua elfu tano Mheshimiwa speaker swali langu mradi huu ni miongoni mwa miradi ya SP1 ambao ulikuwa na thamani ya milioni 660 Mheshimiwa waziri mkuu mstaafu alipokuja kufungua mradi huu tayari milioni moja na moja zisizo kwenye zimetumika lakini ilionekana kulikuwa kuna mahitaji ya milioni 295 kusudi mradi uweze kutake off na mheshimiwa waziri mkuu aliahidi kwamba baada ya miezi mitatu milioni 295 zingekuwa zimefika maana zingekuwa zimefika juni 2015 lakini mheshimiwa speaker mpaka leo hizo hela zijafika sasa nataka mheshimiwa naibu waziri aniambie lini watatuletea hizi hela milioni 295 kusudi vijana waweze kupata ajira Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Juma Hamidu Aweso Mbunge wa Pangani Mheshimiwa Speaker kwanza napenda nimpongeze sana Mheshimiwa Mbunge kwa maswali yake mazuri Moja kuhusu ombi la mimi kwenda katika kijiji cha Nundwe Nataka nimuhakikishie kwa kuwa anelala na mgonjwa ndio anaijua mihemu ya mgonjwa nipo tayari kwenda kukagua mradi ule ili usikwame ili uweze kuleta uwezeshaji wa kiuchumi na chakula cha kutosha kwa kijiji kile Lakini kuhusu swali la pili Mheshimiwa Speaker Lengo la serikali ni kukamilisha miradi yote ili iendeleze katika swala zima la utekelezaji. Nimuhakikishie mheshimiwa mbunge, tutatafuta fedha katika viwango vyovyote mbalimbali ili kuhakikisha fedha zetu zinapatikana ili mradi usikwame uende kutekelezwa mara moja. Asante sana. 
tunaendelea mheshimiwa wa bunge na wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano swala la mheshimiwa Marwa Rioba Chacha Anauliza katika bajeti ya serikali ya mwaka wa sita mwaka wa saba kipande cha barabara mguuni kwa kamata ni barabara pekee inayounganisha mkoa wa Mara na Arusha ilitengewa fedha na mkadarasi wa kujenga barabara hiyo akapatikana lakini serikali ilikataa kusaini mkataba kwa maelezo kwamba serikali ina fedha wakati fedha zilitengwa kwenye baje sehemu a ni kwa nini serikali haioni umuhimu wa barabara hii ambayo iko kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM na baje serikali inawaambia nini wananchi wa mkoa wa Mara kuhusu ujenzi wa barabara hiyo mheshimiwa speaker kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele ya bunge lako tukufu Naomba uniruhusu sana nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na nimshukuru kipekee Mheshimiwa Rais kwa kuniteua ili niweze kutumika kama naibu waziri ujenzi. Kwa niaba ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Marwa Marwa Lioba Chacha Mbunge wa Serengeti kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, serikali kwa kutambua umuhimu wa barabara hii tayari imeshaiweka kwenye mpango wa ujenzi kwa kiwango cha lami barabara hii ya mgumu nata yenye urefu wa kilomita 41.75 na barabara ya kuunganisha mji wa mgumu zenye urefu wa kilomita 1.575 kwa, kwa kukamilisha usanifu wa kina na nyaraka za zabuni mheshimiwa speaker serikali imefanya uhakiki wa fidia ya mali za wananchi zitakazoathiriwa na ujenzi wa barabara ya mgumu nata na tathmini hiyo imeshapelekwa kwa mthamini mkuu wa serikali kwa mapitio na kuidhinishwa ili hatimaye malipo ya fidia kwa wananchi yafanyike. Mheshimiwa Speaker, serikali ilishaanza taratibu za ununuzi kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. Hivyo baada ya malipo ya fidia kufanyika, taratibu za kumpata mkandarasi zitakamilishwa ili ujenzi wa kiwango cha lami uanze. Aidha kwa sasa wizara yangu E, kupitia ukala, wakala wa barabara Tandots inaendelea kuifanyia matengenezo barabara ya, ya mgumu nata ili iweze kupitika majira yote ya mwaka Swali la nyongeza mheshimiwa Mwingi wa Serengeti Barabara hii ambayo inaunganisha mkoa wa Mara na mkoa wa Arusha imetengewa fedha mwaka 2016-17 shilingi bilioni 12 tenda ikatangazwa kuanzia mwezi wa 12 2016 hivi navyoongea ni mwaka mwingine wa fedha bado mkandarasi hajapatikana wananchi wa Jimbo la Serengeti wananchi wa mkoa wa Mara na Arusha wanataka kusikia ni lini compensation na ujenzi wa barabara hii utaanza swali la pili kwa sasa kipande cha barabara nata mgumu hakipitiki kimesababisha mfuko wa sementi sasa hivi na 2022 mna mpango gani wa kutengeneza kipande hiki kwa kiwango cha changarawe kwa wakati huo majibu ya maswali hayo mheshimiwa Elias John kuandikwa naibu waziri tafadhali mheshimiwa speaker naomba nijibu swali la nyongeza la mbunge wa Serengeti kama ifuatavyo. Eh mheshimiwa mbunge atakubaliana na mimi serikali inafanya juhudi ya kufanya barabara hii ambayo mheshimiwa mbunge ameitaja ambayo inatoka e, maunganiko ya barabara e, kwenda Sanzate Mugumu Nata mpaka mpaka Arusha kama alivyotaja ina urefu wa kilomita 472. Kwa hiyo kwenye hamu ya kwanza e, barabara hiyo ya maunganisho imesha 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 kamilika lakini sasa kwa eneo hili ambalo mheshimiwa mbunge anataja ni kweli kuna fedha zilitengwa katika mwaka 2016 na, na saba shilingi bilioni 20 hili ilikuwa ni sehemu ya barabara nzima lakini kwa mwaka huu fedha pia kuna bilioni 17.37 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa, wa barabara hatua za ujenzi mheshimiwa speaker ni ni, ni, ni process ni hatua kwa hiyo hatua ya, ya, ya tathmini na kulipa fidia ni hatua ya ujenzi wa barabara hii mheshimiwa speaker kwa hiyo baada ya tathmini ambayo imeshapelekwa kiasi cha kama bilioni 4.1 ambazo zinahakikiwa kwa sababu e, zoezi la kuhakiki ni kujihakikisha kwamba malipo yanafanyika kwa uhalali kumekuwa na matatizo kwenye tathmini kumekuwa na saingine e, kumekuwa na rekodi ambazo sio sahihi kwa hiyo baada ya kukamilisha e, zoezi hili e, process ya manunuzi itakuwa inakamilishwa na ujenzi utakuwa unaendelea kwenye awamu hii ya pili lakini pia 
e, ni, ni, ni tuwe tu e, agizo kwa upande wa Tandod kama eneo hili alipitiki basi Tandod mkoa wa, wa, wa Mara waende waliangalia eneo hili ili warekebishe wa maeneo wananchi waendelee kupita wakati hatua za ujenzi zinaendelea asante sana mheshimiwa speaker Asante sana kwa majibu mazuri mheshimiwa Elias kuandikwa naibu waziri Sijui kwa nini mheshimiwa mbunge wa Serengeti inajengwa mugumu inajengwa nata mugumu badala ya nata forti koma mugumu Sijui kwa nini Tunaendelea na swali la mheshimiwa Alfredina Apolinari Kahigi mbunge wa viti maalum Anauliza wananchi wa mkoa wa Kagera wanakabiliwa na tatizo kubwa la ukosefu wa usafiri wa meli jambo ambalo linasababisha usumbufu mkubwa na usafiri wa mabasi umekuwa wa gharama na hatari zaidi. Je, serikali ina mpango gani wa kuwapatia usafiri wa meli wananchi hao ili kuwapunguzia gharama pamoja na ajali za mara kwa mara? Kwenye kitu wa kamati yetu ya Maria Sir. Majibu tafadhali mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa Nditie. Asante sana Mheshimiwa Speaker na mimi vile vile nichukue nafasi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nimshukuru na Rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuweza kumsaidia. Lakini vile vile nikushukuru na Mheshimiwa Speaker kwa ushirikiano pamoja na wabunge wote ambao umeendelea kunipa katika kipindi ambacho nimekuwa nikitumika kama mwenyekiti wa kamati na mbunge. Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la mheshimiwa Alfredina Apornari Kahigi mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker huduma za usafiri katika Ziwa Victoria kati ya Mwanza na Bukoba zilisimama mwezi Machi 2017 baada ya meli ya MV Serengeti kupata itilafu katika injini na mfumo wa shafti Serikali imeipatia kampuni ya huduma za meli MSCL kiasi cha shilingi milioni tatu kwa ajili ya ukarabati wa meli nne za Ziwa Victoria ikiwemo meli ya MV Serengeti. Matengenezo ya meli hii yamekwishaanza baada ya vifaa vyake kupatikana na inatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Januari mwaka 2018. Mheshimiwa Speaker, mbali na ukarabati wa MV Serengeti, serikali kupitia MSCL inatekeleza mradi wa ukarabati mkubwa wa meli ya MV Victoria. Mzabuni kwa ajili ya kutekeleza kazi hii amekwishapatikana ambaye ni KTMI Company Limited kutoka nchini Korea Kusini. Taratibu za uhakiki yani due diligence wa kampuni hii zinaendelea na mkataba unatarajiwa kusainiwa mwishoni mwa mwezi Novemba 2017. Matengenezo haya yanatarajiwa kutumia muda wa miezi kumi tangu kusainiwa kwa mkataba. Mheshimiwa Speaker Serikali pia imekamilisha utaratibu wa kumpata mkandarasi atakayetekeleza mradi wa ujenzi wa meli mpya katika Ziwa Victoria yenye uwezo wa kubeba abiria na tani nne za mizigo. Mkandarasi aliyepatikana ni kampuni ya STX Ship Shipbuilding and Shipyard Company Limited kutoka nchini Korea Kusini. Utaratibu wa uhakiki wa kampuni hii unaendelea na mkataba wa utekelezaji wa kazi unatarajiwa kusainiwa mwishoni mwa mwezi Novemba 2017 Utekelezaji wa ujenzi huu utachukua takriban miezi 24 tangu kusainiwa kwa mkataba Mheshimiwa Speaker ni matumaini ya serikali kuwa kukamilika kwa miradi hii mitatu itasaidia kuwaondolea adha ya usafiri wananchi wote watakao kuwa wanasafiri kwa njia ya maji katika kanda ya Ziwa Victoria wakiwemo wakazi wa mkoa wa Kagera Asante Mheshimiwa Alfredina swali la nyongeza tafadhali Asante sana mheshimiwa speaker kwa kuniamsha mara ya pili swali langu la nyongeza je serikali ina mkakati gani katika kuhakikisha huduma hii inakuwa haijirudi baada, baada ya kupata oh, baada ya kupata usafiri baada ya kupata usafiri endelevu ili kazi ya hii isiweze kujirudia tena. Asante. Asante Mheshimiwa Alfredina. Ukumbuke kanuni siku zijazo leo nimekumezea. Ma, majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. E, nditie. Asante Mheshimiwa Speaker. Kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, nipende kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mbunge 
kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker kama nilivyoeleza kwenye majibu yangu ya msingi serikali inafanya miradi mitatu ya kuhakikisha kwamba meli tatu katika Ziwa Victoria zinakuwa zinafanya kazi kwa pamoja kwa hiyo tunahakika kabisa kwamba hata itakapotokea meli moja imepata itilafu kutakuwa na meli mbili ambazo zinaendelea kufanya kazi kwa pamoja Asante Tunaendelea na swali linalofuata la wizara hii hii la mheshimiwa Roda Edward Kunchela mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Roda tafadhali serikali inawa Anamuuliza waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ujenzi wa reli ya kati ni hatua aliyochukuliwa kuboresha miundo mbinu katika nchi hii Je serikali na wasaidiaji wananchi wanaokumbwa na bomu bomu kupata fidia zao kwa wakati hasa kizingatiwa kuwa wananchi wengi ni maskini na wajiwezi kumru arama za ujenzi wa makazi upya Asante mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker kwa niaba ya wazili wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la mheshimiwa Roda Edward Kunchela mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker Serikali ya awamu ya tano imedhamiria kuendeleza mtandao mzima wa reli kwa kiwango cha kimataifa yani standard gauge ukiwa na jumla ya urefu wa kilomita 1486 mtandao huu wa, me, wa leli unajumuisha ukanda wa kati ambao una kilomita 2561 ambao unajumuisha leli ya kutoka Dar es Salaam hadi Isaka na Mwanza kilomita 1219 Tabora Uvinza Kigoma kilomita 411 Kaliua Mpanda Kalema kilomita 321 na Isaka Rusumo kilomita 371 vile vile Keza Ruvubu kilomita 36 na Uvinza Kalelema kuelekea Msongati kilomita 203 Ukanda wa Kusini ambao unajumuisha leli ya kutoka Mtwara hadi Mbali na matawi yake ya kuelekea Uriganga kwa ajili ya chuma na Mchuchuma kwa ajili ya makaya mawe yenye jumla ya urefu wa kilomita na mbili na ukanda wa Kaskazini ambao unajumuisha leli kutoka Tanga Arusha hadi msoma yenye jumla ya urefu wa kilomita 1233. Mheshimiwa speaker, inakadiriwa kuwa asilimia sabini na tano ya njia ya leli mpya itapita katika hifadhi ya leli iliyopo. Wananchi waliopo katika hifadhi ya leli wanapaswa kuondolewa bila kulipwa fidia kwani wamevamia maeneo ya reli. Aidha zoezi la ubomoaji linaloendelea sasa linalenga kuwaondoa wavamizi wa hifadhi ya reli na maeneo ya uendeshaji yaliyotengwa tangu leli ya kwanza ilipoanza kujengwa kati ya mwaka 1904 na kuendelea. Mheshimiwa speaker, mpaka sasa hakuna mgogoro wala athari zilizojitokeza katika utoaji ardhi mpya ili kupisha mradi wa leli ya kisasa kwa sababu usanifu utakaoonyesha wananchi watakaopitiwa unakamilishwa. Aidha kampuni hodhi ya rasilimali za reli Draco imeajiri mshauri mwelekezi kutoka chuo kikuu cha ardhi kwa ajili ya kufanya kazi ya utoaji wa ardhi na tathmini kwa wananchi watakaolazimika kupisha reli hiyo ushirikishwaji wa wananchi sheria na taratibu zote za nchi zitafuatwa ipasavyo katika kutekeleza zoezi la fidia asante mheshimiwa roda kunchela swali la nyongeza tafadhali asante mheshimiwa speaker kutokana na majibu ya mheshimiwa waziri ni kwamba wananchi hawa watabomolewa nyumba zao na serikali haitalipa fidia na tafsiri yake ni kwamba wananchi hawa wamevunja sheria mheshimiwa speaker tarehe 30 Oktoba mwaka huu 2017 rais alipokuwa Mwanza alizuia wananchi wa Mwanza kutobomolewa makazi yao Ye kauli hii ililenga kwa ukanda wa Mwanza peke yake au ni Tanzania nzima. Swala so, pili mheshimiwa speaker. Imekuwa ni kawaida kwa serikali hii ya CCM kuendelea kupeleka huduma za kijamii katika maeneo hayo ambayo wananchi wanabomolewa ikiwepo katika kata ya Tambuka Leli, Msasani pamoja na Ilemo. Wanapeleka huduma ikiwepo maji pamoja na umeme pamoja na vituo vya kupigia kura. Lakini leo hii mnakwenda kuwabomolea. Je? Ni kwa nini serikali haina mkakati wa kuhakikisha sasa inazuia hizo huduma? Kwa sababu maeneo hayo yanakuwa hayajapimwa katika maeneo hayo. Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri atashasta nditie. 
Asante mheshimiwa speaker. Nashukuru sana kwa majibu ya nyongeza ya mheshimiwa Kunchela, mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa speaker, wakati mwingine ni lazima mheshimiwa wa bunge tushirikiane na serikali na tufuatilie taarifa rasmi zinazotolewa na serikali. Mheshimiwa rais kauri yake haikumaanisha waliovamia hifadhi ya leli. Mheshimiwa speaker wale ambao wamevamia hifadhi ya leli ambayo vipimo vyake vipo taku, toka kabla ya mwaka 1994 wale wataondolewa bila kulipwa fidia yoyote na wale ambao leli itawafuata kwenye maeneo yao utaratibu wa fidia unaendelea kupangwa na watalipwa kwa mujibu wa sheria swali lake la pili linaulizwa kuhusu fidia zinazoendelea kupelekwa mheshimiwa speaker kiukweli ni kwamba sehemu nyingi sana Zimi, ambazo zini, ni, ni maeneo ya hifadhi ya leli baadhi ya watumishi wasio kuwa waaminifu wameendelea kuwapimia viwanja wananchi na wale tulikishaongea na kwamba wizara ya hadithi kwa kushirikiana na Tamisemi watawachukulia hatua watumishi wasio kuwa waaminifu lakini nina hakika bado kwamba wananchi walikuwa wanajua kwamba wanapimiwa maeneo ambayo si sahihi kwao kwenda kujenga kwa sababu yanaeleweka wazi mheshimiwa speaker labda nitoe mfano kidogo kwamba maeneo yaliyopita umeme mkubwa wa gridi ya taifa yako wazi na wananchi hawaendi kujenga kule lakini wao hawalalamikiwi isipokuwa sehemu ya leli ambayo ni muhimu sana kwa taifa letu watu wanaivamia na hawaulizwi kwa mheshimiwa speaker ukweli kwamba huduma zilizopelekwa zitaondolewa huko pale pale kwa sababu hata waliojenga mabondeni nao huduma zinaondolewa kupisha huduma za kijamii asante asante sana Tunaendelea wizara ya fedha na mipango. Swala la Mheshimiwa Deogratius Francis Ngalawa mbunge wa Ludewa. Tafadhali. Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango. Wafanyakazi wa TTS waliokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki maeneo ya Afrika Mashariki waliolipwa kwa sheni na waliofungua kesi mahakamani na kushinda. Aidha wapo ambao na selima lipo lakini wapakuwa hawakuwa na uwezo wa kulipa wakili katika kwenda shughuli hiyo. Je, ni lini serikali itawalipa wafanyakazi wa TTS wa iliyokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki madai ya pensheni zao? Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu swali la mheshimiwa Deogratius Francis Ngalawa mbunge wa Ludewa kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker sio kweli kwamba wafanyakazi wa TTCL wa iliyokuwa jumuiya ya Afrika Mashariki waliolipwa pensheni ni wale tu waliofungua kesi mahakamani Kumbukumbu zinaonyesha kwamba tarehe 31 Desemba 1999 serikali ilisitisha mfuko ujulikanao kama East African Non-Contributory Pension Scheme baada ya kushauriana na kukubaliana na management pamoja na chama cha wafanyakazi wa TTCL wa iliyokuwa jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya kusitishwa kwa mfuko huo kila mfanyakazi alilipwa asilimia hamsini ya michango yake na asilimia hamsini iliyo baki ilipelekwa NSSF kwa ajili ya pensheni ya kila mwezi pindi watakapo stafu. ni vema ikafahamika kwamba wafanyakazi wote wa TTCL wa iliyokuwa jumuiya ya Afrika Mashariki wanalipwa pensheni zao na NSSF baada ya kustafu. hata hivyo baada ya malipo ya asilimia hamsini kwa hamsini kukamilika wafanyakazi hamsini na nne hawakuridhika na maamuzi ya serikali ya kusitisha mfuko wa East African Nani Contributory Pension Scheme na kufungua kesi na tisa ya mwaka elfu mbili na tano mahakama kuu kupinga maamuzi ya serikali katika shauri hilo mahakama kuu iliamua kuwa uamuzi wa serikali kusitisha mfuko huo haukuwa sahihi kisheria na hivyo wafanyakazi nne waliokuwa katika shauri hilo walipwe madai yao ambayo yalijumuisha malipo ya mkupuo riba pamoja na pensheni ya kila mwezi ya wafanyakazi hao mheshimiwa speaker baada ya uamuzi huo wa mahakama kuu hati ya makubaliano ya ndidi of settlement yenye tuzo ya shilingi bilioni kumi na tatu milioni mia sita themanini na tano lakini nere hamsini mia tatu tisina saba na senti themanini na mbili ili sainiwa mnamo tarehe shiruna saba agosti ya fumbile na kumina tatu na kusajiliwa mahaka makuu ya Tanzania Daru Salamu mnapo tarehe mbili agosti ya fumbile kumina tatu ikiwa nituzo kwa wafanyakazi wote waliofungua shauri husika 
Aidha mahakama ilielekeza kuwa wadai katika kesi hiyo ambao bado wapo kazini malipo yao yatafanyika mara baada ya kustaafu. Kwa mujibu wa hati ya makubaliano, malipo yaligawanywa katika awamu tatu ambapo hadi kufikia Julai 2017 awamu zote tatu zimelipwa jumla ya shilingi bilioni 12 milioni 665 94.47 na senti 92. Mheshimiwa spika, hadi sasa wastafu 245 wameshalipwa madai yao yote ya fedha za mkupuo ambao kati yao wastafu 54 wamefariki dunia na fedha zao walilipwa warithi na wastafu 198 wanaendelea kulipwa malipo ya nyongeza ya pensheni ya kila mwezi. Kwa upande wa wadai ambao bado wapo kazini amebaki mmoja na wengine wawili wamestafu hivi karibuni na tunatarajia kuwaombea fedha zao mwezi huu wa Novemba 2017. Mheshimiwa spika baada ya mahakama kuu kutoa uamuzi huo lilijitokeza kundi lingine la wastaafu wa TTCL waliokuwa chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki likiongozwa na bwana El Moyela na wenzake 324 na kuomba kuunganishwa katika deed of settlement ya kesi namba 69 mwaka 2005 kati ya bwana Berekie G Mkwama na wenzake 254 dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuwa mahakama kuu iliamua pamoja na mambo mengine kuwa wafanyakazi waliofungua kesi hiyo ndio walipwa madai yao na kwamba deed of settlement iliyosajiliwa mahakamani ili husisha wafanyakazi waliofungua kesi hiyo tu wafanyakazi wengine ambao hawakuwa sehemu ya kesi hiyo hawawezi kulipwa kwa kutumia hukumu na tuzo ya kesi ambayo hawakuwa sehemu yake kwa msingi huo serikali haiwezi kulipa madai mengine ambayo hayajathibitisha kisheria Mheshimiwa Galawa Asante mheshimiwa speaker Ukijaribu kuliangalia swala hilo jinsi lilivyo hawa wote walikuwa wanastahili kulipwa lakini kilichotokea ni kwamba wenzao walikuwa na uwezo waka waka waka, 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 waka advocate na kwenda mahakamani je serikali aioni busara kwa sababu kesi hiyo ni kama ina i, i, inawahusisha ina, ina wote isipokuwa tu hawa wengine hawakuwa na uwezo wa kumpata advocate serikali aioni busara kwamba hata hawa nao wakienda mahakamani watalipwa sawa na ambavyo wenzao wamelipwa majibu ya swali hilo fupi la nyongeza mheshimiwa naibu waziri ah mheshimiwa na sheria mkuu wa serikali tafadhali mheshimiwa speaker naomba uh, kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa ngalawa kwamba Majibu ya waziri katika swali yake la msingi amesema msingi wa yale malipo na hawawezi wakalipa kwa, kwa madai ambayo hayajathibitishwa kisheria. Kwa hiyo na natambua pia kwamba hawa wafanyakazi wamemuomba waziri wa katiba na sheria kusudi wapate fursa ya kufungua mashauri. Kama ambavyo wenzao walifanya, kama wanataka kufanya hivyo wafungue kesi, lakini serikali haiwezi kulipa tu kitu ambacho hakija akija madai ambayo hayajathibitishwa kisheria mheshimiwa speaker naomba kujibu tunaendelea na swali linalofuata la wizara ya katiba na sheria la mheshimiwa Ignatius Malocha mbunge wa Kwela anamuuliza wa katiba na sheria katika bajeti ya mwaka 2016-17 serikali ilipanga kujenga baadhi ya mahakama za wilaya na za mwanzo katika maeneo mbalimbali nchini je ni hatua ipi imefikiwa katika ujenzi wa mahakama hizo kwa kuwa mahakama ya mwanzo wa mtowisa katika wilaya Sumbawanga mjini ni miongoni mwa mahakama iliyopangiwa bajeti ya ujenzi kutokana na uchakavu mkubwa wa tarishi kwa wananchi je ni lini katiba na sheria Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ignatius Alois Malocha mbunge wa Kwela kama amefuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli mahakama imepanga imepanga kujenga na karabati majengo yake katika maeneo mbalimbali nchini. Mahakama imejiwekea mpango wa kujenga na karabati majengo hayo kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Utekelezaji wa mpango huu unaendelea. Katika mwaka wa fedha 2017-2018, mahakama imepanga imepanga kujenga mahakama kuu Kigoma na Mara na kufanya ukarabati mkubwa 
wa jengo la makama kuu Sumbawanga aidha kwa upande wa mahakama za hakimu mkazi kwa mbele kimetolewa katika mikoa ya Simiu, Njombe, Katavi, Manyara, Lindi na Geita Mheshimiwa Speaker vile vile serikali imepanga kujenga mahakama za wilaya za mwanzo katika maeneo mbalimbali nchini mahakama za mahakama ya mwanzo wa Mto Isa ni moja ya maeneo yaliyopangwa kujengwa na ujenzi utaanza mara moja baada ya upatikanaji wa fedha za maendeleo Mheshimiwa Speaker katika mpango wa mahakama wa kujenga majengo kwenye mikoa mbalimbali kikwazo kimekuwa ni upatikanaji wa viwanja pamoja na hati miliki za viwanja Mheshimiwa Malocha swali la nyongeza kama lipo Asante Mheshimiwa Speaker Mahakama ya mwanzo mtuisa ni mahakama iliyojengwa toka enzi za mkoloni na kutokana na hali hiyo imechakaa na inahatarisha maisha ya wananchi na ndio maana serikali katika bajeti ya mwaka 2015-16 ni miongoni mwa mahakama iliyopangwa kujengwa upya je serikali haioni umuhimu wa kuipa kipaumbele cha pekee kunusulu hali ya kutokea kwa wananchi swali la pili kwa vile vikwazo ulivyo vieleza vya upatikanaji wa ha, kiwanja na hati miliki vyote vilishaka milika na uongozi wa mahakama ya Sumbawanga ulishosibitisha je ni lini sasa mahakama hiyo itaanza kujengwa jibu ya swali fupi la ujenzi wa mahakama ya Mtoisa lini itaanza kujengwa Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ignas Alois Malocha mbunge wa Kwela kwa pamoja kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker kama nilivyosema katika majibu yangu ya msingi e, kwamba katika mipango ambayo wizara tumejiwekea ni kuhakikisha tunatimiza ukarabati na ujenzi wa mahakama kadri ya upatikanaji wa fedha za maendeleo hivyo mheshimiwa speaker kwa sababu katika mwaka huu 2017-2018 mahakama ya mwanzo mtoisa ni kati ya mahakama za mwanzo ambazo zimeyo katika mkakati huu ni muondoe hofu mheshimiwa mbunge kwamba pindi fedha itakapopatikana jambo hili litatekelezeka na kwa sababu mheshimiwa speaker kwa sasa wizara katiba na sheria kwa kushirikiana na chuo kikuu cha ardhi na baraza la ujenzi la taifa baada ya utafiti kufanyika kupitia teknolojia mpya ya ujenzi wa mahakama kupitia Molad ambayo imeokoa takriban asilimia hamsini ya gharama za kawaida naamini kabisa fedha hizi zikipatikana mahakama ya mwanzo wa Mto Isa na yenyewe itagusa pia mheshimiwa Ongozo wa speaker na mheshimiwa wa bunge no. uh, wakati wa maswali sasa umeisha tunaendelea na shughuli nyingine kwanza nitamlisha wageni kipekee tunaye mama tunu pinda karibu sana karibu sana mama yetu maswali na majibu kumbuka ni mkutano wa tisa kikao cha kwanza ndio umeanza rasmi leo kwa niaba ya wenzangu Shabani Ilonga ambao ni mafundi mitambo pamoja na Eliudi Mazengo pia Abdul Latif Said mimi ni Christine Chokunegela na pamoja na wageni wengine hamsini ambao wamekuja kushuhudia kwa pisha kwake. Wageni wa Masaburi naomba msimame. Asanteni sana sana sana. Mtazamaji wa Bunge TV na hayo ndio mwisho wa matangazo hasa katika kipindi hiki cha maswali na majibu asubuhi ya leo kulikuwa na jumla ya maswali 14 ambayo yameulizwa na yote yameweza kujibiwa. Tuna wageni 26 wameshimia Ana Lupendo ikiwemo kazi ya kupitia mswada ni swada ya sheria ya serikali lakini pia hoja za serikali kwa niaba ya wote niliyoshirikiana nao Joseph Masome Zanel Chiza pamoja na watu wa lugha za alama Habibu Ukurute na Jane Malumbo mimi ni Gloria Michael nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa katika Bunge TV kutoka kule Mbulu Karibu sana karibu sana ndugu Herman ndependa kumtambulisha kipekee mchezaji wetu wa Bunge Sports Club